Yo soy Fran Esfera García, eh, vecino de acá de 144, número 24310, entre 243 y 245, La Laguna, reparto La Laguna. Eh, yo en el año 92, cuando empecé con estos sucesos, eh, salí ilegal, siendo menor de edad, 16 años. Eh, tuve un neumático, una cámara, estuve perdido en el cojo eh, durante 5 días y entonces estaba ya deshidratado, y quemado por el mar y todo y me recojo un barco mercante eh, panameño, en la entrada de Puerto Guí, estuvimos ingresados debido a la quemadura y todo eso, y entonces nos trasladan a Villa Marita, a los sacan de la Éramos cuatro muchachos, eh, más menor a yo que yo era el único de 16 años, los otros tres eran mayores mayor que yo. Cuando llegamos a Villa Marita, ahí la instructora de Aquilín, eh, cuando me interroga, me pregunta a mí por cuál era el motivo por los que yo abandonaba el territorio nacional de Cuba. Entonces yo le explico a ella que que yo comer manzana. Y ella me dijo que si era gracioso, yo le dije que no era Fran Herrera. Tuvo cinco días una tapiada. Y de ahí la tapiada me manda a Valle Grande, prisión de Valle Grande, eh, prisión preventiva que tuve ahí. Seis meses estuve ahí. Eh, mi mamá busca un abogado. Bueno, cuando llegamos a Valle Grande, eh, un oficial de Valle Grande, yo llevaba un chorro de guardia, picado así y no tenía camoncillo abajo por las quemaduras de eso tengo un hospital y no tenía camoncillo y él al lado de otra pila de presos que había en el patio cogieron y, y él me dijo por acá ese y ese chorro que cosa de y no se me dicho muy un pantalón y si no son pantalones de guardia y decimos lo picamos solo que tengo y me dijo usted tiene camoncillo abajo y yo no tengo camoncillo abajo me dijo me dijo porque ese está que le sale las quemaduras y me dijo y había unas cuantas compañeras al lado de eso fue el patio para adelante eso fue la primera cosa que pasé con y me dijo, no, no hay favor, y tire ese chul, ese pantalón, que ya estaba picado con pantalón, tiro de adelante, eso es un uniforme de guardia, usted no, no, no merece portar un uniforme de y yo le dije, oiga, pero hombre, con más respeto, usted tiene compañera al lado de ustedes, son mujeres, y no está llevando de eso, y yo le dije a usted que no tenía un sitio. Y me dijo, no hay problema, y yo le dije, bueno, a mí tampoco, yo me quité el pantalón, me quedé me quedé desnudo ahí, estuve como una hora y pico desnudo, y al lado la pila preso ahí, con otro que venían de conducto también, y las compañeras esa de, de guardia. Bueno, ahí estuvo seis meses en la prisión de Verán, como bien le expliqué ahorita. Eh, mi mamá fue un abogado y eso siendo menor de edad de 16 años, que eh, nunca había tenido problemas de justicia de nada, ningún antecedente, eh, me hicieron un cambio de medida. Me ponen 500 pesos fianza, que después del tribunal provincial yo tengo documentos de todos los documentos, donde fui, ya lo dejaron a multa, a los, a los 500 pesos fianza, los han de 500 pesos multa. Pero estuve, Cinco días una tapia. Estuve cinco días tapia, seis meses en la prisión de verano. Y entonces me hacen el cambio de día con la fianza de 500 pesos y después lo dejan en multa. Eh. El tribunal provincial ahí no hace el juicio. Bueno, de ahí para acá he tenido mucha salida ilegal del país. Bueno. Pero cosas más que han pasado así en el 2012, el año pasado. Eh, una de las cosas que pasa es que llevaba cinco días trabajando en una casa, la mañanería, como este el pie muy y entonces me vine a buscar la casa, me dicen que había cogido un caballo para terminar de armar la lancha, porque no hacía de, de dinero para los recursos, para las cosas. Y me ido a trasladar a la unidad policial de aquí de Monza. Pues yo y, y estando unos cuantos días, eh, el segundo unidad que voto, Daniel, van muchos testigos ahí. Y firma ahí como que, como que hace que yo estaba ahí presente, llevaba una pila de trabajando, como cinco días trabajando la placa ¿sí? Y pusieron un número de carnet de ellos, todos firmaron la firma de ellos. ¿no? Y cuando me trasladan, a las cuatro días me trasladan ahí al técnico San Antonio, de la policía. Después de él estaba unos cuantos días trancado en calabozo. ¿no? Eh, el instructor Daniel le dice, en la segunda unidad, le dice a, a político de, del técnico. No, este muchacho yo lo que hace con él, lo traje cuando estaba buscando, pero mira el papel de todos los testigos que firmaron aquí, de que el muchacho estaba ahí a la hora de los hechos que dicen que se van a acabar, pero no con eso, sino los días anteriores que yo me estaba con todo eso. Yo no sé ni montar caballo, de hecho yo no sé ni montar caballo. A mí nadie me conoce como caballero en eso. Me dicen que estaba mandando la lancha y no hacía falta dinero para eso. Ya no tienen ni que inventar de verdad. Bueno, entonces hice le. El político le dice a Daniel cuando le dice eso, le enseña el papel con todos los testigos, el mar, le dijo, no, eh, eso no es prueba mía, si yo fuera inocente, él no estuviera aquí. Y yo rápido le digo a él, al político, 
le dije, ¿usted no cree en la inocencia de los hombres? Y dice, no, yo no creo en la inocencia de ninguno, si tú crees inocente no estuviera aquí. Y yo le dije, bueno, entonces los cinco años tampoco soy inocente. Y me dijo, bueno, ¿sabes lo que está hablando? Y le dije, ¿sabes lo está hablando? Si él hubiera sido inocente de él, no lo hubiera echado, la dos caras de perro echaron a uno y todas las sentencias echaron a los otros. Entonces, pues yo me marcaron para él. Estuve cinco días ahí. Y uno de los compañeros veo que eso que disfrazan ellos y lo meten para él, porque se hacía pasar para mí o mío adentro de, de la celda ahí de, de Tenny. Me dijo, oye, Fran, no tú, compadre, que que el caballo, que no está el caballo, no sé, si el caballo está en tu casa. Y me dijo, oye, muy cansa, no pare, que tú me has montado el caballo en eso. Y tú me has montado a mí el caballo en eso. Y entonces, volvió y me dijo, mira, yo tú me colaboro con él. Claro, esa es la forma de trabajar. Yo tú me colaboro con la gente, lo saca mejor. Es un muchacho ese que me dijo, mira, la sed de ahí, me dijo, no, yo tú me colaboro con él, bueno, para que tenga mejor que eso. Y yo dije, no, compadre, cuando venga la mujer mía mañana, yo voy a salir con un señor que conozco una, una periodista independiente de derechos humanos, que sabe que eso lo están haciendo conmigo, la justicia lo están haciendo conmigo por todos lados. Y ellos van a saber, porque si ellos hablan tanto de la violación de derechos humanos en Estados Unidos y lo que se hace en el mundo, para que sepan de que ellos, los primeros violadores de derechos humanos del mundo, son ellos. Y no la, los países que son criticados. Y cuando dije eso, el otro día me, se me llamaron y me dijeron que firmaron papel para pero que para mí la libertad, pero como que hubiera todavía que yo estaba en proceso, yo le dije que no iba a firmar nada, porque no tengo nada que ver con eso, que yo ni me venía un caballo, le estaba mandando una lancha, que hacía falta un dinero, ¿no? que si quería me arrancaron de nuevo, pero yo no, no estaba de acuerdo con Y me arrancaron y al ratito me fueron a buscar de nuevo el resultado, y me hicieron como para estudiar. También aquí tengo los documentos, los papeles, tengo aquí, esto lo voy a decir ahora. Después, pues, hace unos días fui a buscar trabajo, ahí a la granja del Tauro, ahí a la granja, la granja del, del puente, de Soyla, Soyla Cubí, ahí en Baracoa, ahí, que trabaja el campo, uno fue ahí, y el autoconsumo que tiene ahí, entonces me mandaron a pedir este papel, el anel seguro, el servicio y todo, que sin eso no hubiera empezado a trabajar, y cuando fui a buscar que me llenaran esto, no me lo hice un llenar, si se fijan bien, estaba en blanco, estaba vacío, y ellos, es que me dan en este. Este papel, si pueden leer bien lo que dicen, que yo no puedo trabajar, así que quieren ayudarle a las personas. Dicen que hay, tanto que hablan ellos, que el empleo que hay en el mundo, eh, tanto desempleo, que el trabajo en España, que en Estados Unidos no sé cuántos empleados, y bueno, en Cuba, eh, no quise nada de trabajo. Yo le decía cómo ayudar a la gente y me dijeron que, que eso que tengo puesto de papel, que no debía salir de la que tengo, porque, y las veces que he sido citado, yo se me va a subir ahí todo, pero no como me han trabajado un papel para trabajar y eso, y aquí lo guardé en mi documento viva. Yo también quería decirle que yo pertenezco a la Embajada Suiza de Refugiados Políticos hace, desde el 2011, fui ahí donde me denegaron, y vi todos mis documentos y me denegaron, pero después le hice otra carta más, Era la carta aquí, la segunda carta que le hice en el 2012, el año pasado, le llevé esta carta que yo sí tenía argumentos para pertenecer a, a los refugiados políticos, al programa de refugiados políticos, que ahí, eh, donde por segunda vez eh, cambiaron al coordinador y sí me aceptaron. Me aceptaron. Eh, el número ese uno, ¿no? eh, de embajada, eh, si pueden verlo bien ahí, 224463, eh, el número de expediente mío de la embajada suiza. Estoy esperando que me llamen, a ver si me llaman de verdad o no sé qué van a hacer. No va a ser ellos, pero yo tengo, yo les muestro, no se lo voy a enseñar todo, pero me voy a enseñar el poema que vean todo mi vida, todos mis papeles. Esos son los argumentos de todo lo que expreso yo en el formulario que escribí a la embajada y todas las cosas que he dicho aquí a esta cámara. Son todos mis papeles, todos. Desde que tenía 16 años, todo lo que pasaba él. También, eh, déjame contarle que una, una de las votaciones también, por mi casa a buscarme, eh, fueron con el presidente del Club porque ya no había presentado varias votaciones, entonces fueron, eh, eh, y fueron a mi casa, donde yo lo en mi casa, y ella que no, que yo no estoy de acuerdo con nada, no sé qué pasa aquí, no soy partícipe de este sistema de gobierno, porque si yo no, si yo no cuento para trabajar, 
Ah, también déjame decir una cosa que no lo dije. Eh, el complejo 2 de la UCI, en el tumor de la UCI, también solicité trabajo. Me tiraron todos los papeles y después cuando me tiraron ellos, ¿verdad? Me tiraron eso la, los antecedentes. Según los antecedentes dicen no aparece nada, pero los policiales que vieron a salir en el área de dinero, es una escuela informática que no puede trabajar en un tumor de eso. También me negaron ese trabajo. En el 2012 también fui a, a, a cumplir trabajo aquí en Manza, aquí en Bauta, es el presidente de la Paloqueo, no sé ahora qué cargo tendrá él. Estaba frente a la DCCO. Fui a copiar una, una oficina que no tenía una mesa y una silla y no había más nada, en la tabernita aquí de Bauta, eh, donde hay cuatro matas, una, una mesa y dos sillas y no más nada. Eh, le gustó él. Eh, descansado dos días, tenía oportunidades, por eso fue que oh, trabajaba en pañilería, creo que me dijo yo. Cuando fui, me hice un tropa verde, cuando voy a incorporarme, al tercer día me dijo que no, que yo no era confiable, que él me había tirado por antecedentes policiales y debido a antecedentes privados de salir de gas, y yo no era confiable. Y yo, bueno, era que acá, entonces voy a confiar, que yo caer en una silla y una mesa y cuatro matas, que entonces yo dije, no, 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 no te puedo trabajar. Eso fue la tranquila, eso fue en manso. Estaba al frente de cinco, no sé o sea, ahora que esos son todos los trabajos donde ¿no? llegaban. Sí. En la funeraria otro también. Eh, según él, eh, yo trabajaba ahí en necrología. Era igual de carne, que preparaba cadáveres en eso y entonces me hicieron un reconocimiento, un expediente, una vez hicieron un expediente porque yo recorrí un reparto, sin guantes, sin recursos, ninguno no teníamos ni guantes, no teníamos en asaúco, no teníamos nada. Trabajamos ahí y va. Terrible, ni jabón no jabón, ni nada. Y me hicieron, me hicieron un reconocimiento porque dicen que yo, como un héroe, que trabajé al purefato que es un muchacho que llevaba cinco días muerto, eh, estaba en últimas condiciones, lleno de gusanos, y yo con las manos, sin guantes, sin nada, sin las como les digo, lo expliqué hace un momento. Y me pusieron la experiencia, como si fuera un héroe. Y cuando yo las la llamadas a reducción de plantilla por la identidad en eh, el puesto de trabajo, eso, según el reconocimiento de dinero, al primero que saco familia. Eh, después, otro tiempo, como a los dos meses más o menos, se quedaron ciudad igual y fueron a la casa a buscarme, como trabajan ellos, cuando nunca hace falta cuando, cuando van a ver la vida de igual y fueron a buscarme la casa. Acepté. Después, cuando pasó como tres meses, eh, por ahí sin él, por el nepotismo, había que cambiar el turno, acabar el turno. Yo estaba con el turno turno mío, trabajaba muy bien. Porque el nepotismo de una coordinadora, que había otro programa mío, había tres turnos más, había que cambiar. Y yo le dije que si el nepotismo, si en Cuba, que el nepotismo de Cuba, si en Cuba, el Fidel y el Raúl, son los presidentes de Cuba, son hermanos. Ellos. Y entonces el director de comunales me dijo, oye, ¿cómo tú vas a decir eso? Oye, le dije, no, estoy diciendo la verdad, no he dicho mentira ninguna, he dicho algo que es mentira. Si sí, fui errando que son primos, son hermanos, y son los presidentes de los países. ¿Cómo me iba a sacar a mí el turno mío? Bueno, ahí todo se quedó, que podía sacarme sin quería, que no se goza. Y después, como al menos, me sacaron el puesto de trabajo, que es excelente, ¿no? Porque reducieron a, antes trabajamos 24 por 72, y entonces reducieron los turnos a... 24 con 48, es decir, dos días de paso. Y ese turno quedé fuera de la vida. En estos momentos me encuentro sin empleo alguno, eh, trabajando lo que aparece en la calle, en la tañería, con publicidades y eh, guardas nocturnas, haciendo el año mi salud, porque igual es con la columna de su mar, ya que era un mal empleo, sí, porque a mí tenía que trabajar con la vida, ya no me quiero ni con los muertos. Y por eso es que me, me he tirado mal las pile veces en cámara y en lo que sea. Ahora estoy esperando no sé, la audición de a ver si de verdad se acuerdan de mí eh, el programa de Política, político, la embajada suiza, donde le expliqué que el número de expedientes mío es 22 4463. Eh, si no, si veo que se mete el tiempo y no me llaman, yo voy a lanzar a, a más de nuevo en una cámara. Yo sí sería incapaz de coger nada con los míos, no sé. Me voy a tirar al mal 100 veces más que eso. Ya que no simpatizo con este sistema de gobierno como dice. Eh, todo lo que quería decir.